അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്സ് വെദർ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ സയൻസ് വെദർ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റ് ആർട്ട് ആണോ തീർച്ചയായും ഡിസ്കഷനിലൂടെ നമ്മൾ എത്തി മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ആർട്ട് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സയൻസ് ആണോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു അതുമായി നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിനെ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ആർട്ട് ആണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സയൻസ് ആണ് എന്നുള്ള ചർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു സയൻസിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ആരുമായി കോർലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പറയപ്പെട്ട മാനേജ്മെന്റുമായി നമുക്ക് കോർലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് സയൻസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും ഇവിടെയും ഞാൻ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് സയൻസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് സയൻസ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് രണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ മൂന്നാമത്തത് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് സയൻസിന്റെ ഫീച്ചർ ആയി നമുക്ക് പറയുവാൻ അതിലൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സയൻസ് ഇസ് എ ട്രൂത്ത് സത്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് സയൻസിന്റെ തത്വങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നൂറ് ശതമാനം കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അളന്നു മുറച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും സയൻസിനെ നമുക്ക് സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയാൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സയൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ദീർഘമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഒബ്സർവേഷനുകളിലൂടെ കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെ അത് കണ്ടെത്തി പരിശോധിച്ച് ബോധ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സയൻസ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയി അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി ആണ് ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു തത്വം ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഭൂഗുരുത്താകർഷണ ബലം സയൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ മുകളിൽ നിന്നും വീഴുന്ന ആപ്പിൾ കേരളത്തിൽ താഴോട്ട് വരുമെങ്കിൽ അമേരിക്ക ചെന്നാലും മുകളിൽ ആപ്പിൾ മുകളിൽ വീണ ആപ്പിൾ താഴോട്ട് തന്നെ വരികയുള്ളൂ ഒരിക്കലും ആപ്പിൾ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ട് സയൻസിനുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സയൻസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ മൂന്നാമത്തത് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ആരുമായി നമുക്കൊന്ന് കോർലേറ്റ് ചെയ്യാം മാനേജ്മെന്റുമായി ഒന്ന് കോർലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ് തീർച്ചയായും മാനേജ്മെന്റും അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ തീർച്ചയായും മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ കൂട്ടുകാർ ഇനി അത് പഠിക്കും മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ എക്സ്പേർട്ടുകൾ നേടിയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യരുണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ബിസിനസ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു സയൻസിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷെ കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 
can never be an exact science. Management or exact science on your Namu curriculum, Parayan Kadigila, but say, management in the science in the sofa bungalunda. Other one of the next just still but not in the way in the management writer for a new management is a behavior of science on the private. Chirkadil, Ingenia and Buddha Manasila Kandada, science in the sofa under the Shia management to science on the Namukarayan Gadium, but she exact science on the Wadam. Management is a behavior of science, no inexact science, no Namukavana Mingil, Tusia, Paravan Gayu. We do science in there, Pradana Patamuni feature the number Chachi, the Uriga Kudikuda, Urkada, systematized body of knowledge, science in the Pratega, the other, and the principles based on observation, and Abata point on it, Munamata, the universal validity on Munamata point. Parayuan Kayun, a poll, even a management of science on the Nulajasa, even a Sani Kunu, management in a science in the Sopavangal Kadu and the Siku and the Mukayim, but she exact science on management in the Sangalpum, the Shia management in the writer of Mark Parayunilla, behavioral science or no, in exact science no in the Muk management in a Venamical Norwegia, management in my Bandapata, Rendamate. Feature of the Parayan or Yadana, management in the nature of my Bandapati, Rendamatu, the management, science on the Charcha, every day, our side. 